Flash e Sonic, galera. Flash e Sonic. Mas mesmo assim, quem teve o um valor reconhecido foi o Saitama. Sonic vai virar herói? Tem muita coisa acontecendo nesse capítulo. Tá bom pra caramba, muita porrada, hein? Vamos lá. Inés Trunks, meter aqui, porra, maneiro demais. Saiu mais um capítulo do mangá de One Punch Man, que infelizmente também foi muito curtinho, né? Os últimos têm sido curtinhos, mas ele pelo menos mostrou um pouquinho mais como é que foi a infância do Sonic, né? E do Flash também, ao mesmo tempo que o Sonic deixou clara a admiração que ele tem pelo Saitama. Finalmente, né, Sonic? Tava na hora, ele levou tanta... Aliás, ele levou uma porrada, Sonic, eu não quero nem pensar nem pros meus piores inimigos. Putz, que cacetado. Mas a admiração do Sonic pelo Saitama só não é maior do que a minha por vocês quando vocês mandam esse like. Aliás, minha admiração por vocês é sempre. Não importa se ela tem like ou não tem. O oh, que, que é isso? Obrigado de coração, galera. Vocês são fera demais, hein? Vocês ajudam muito. Porra. Maneiro de porra. Vamos pro antimento, tá bom, cara? Tá bom. Eu que tô louco pra que volte. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria comentar aqui é a capa do mangá onde o Sonic e o Flash estão se encarando frente a frente. E tá escrito a frase, juntos nossos sonhos parecem tão longe. O que me indica que os dois eram realmente muito amigos, mas né, com ambições diferentes. E eles realmente precisaram se afastar um do outro se quisessem correr atrás dos próprios objetivos, entende? Cada um tinha um pensamento diferente, cada um foi pra um lado, é o que eu penso. É legal isso porque mostra exatamente mais do lado profundo de One Punch Man, que às vezes acaba ficando ofuscado pelas lutas, pelo humor, muita gente acha que é só humor, só luta. Mas tem background, tem história, tem um pouquinho de drama, vai que mexe com o coração. É bom, hein? O Flash, ele pergunta o motivo do Sonic ter feito essa carta de desafio justo agora. E o Sonic responde que depois do último encontro deles, ele se lembrou que eles possuem essa pendência, né? Como se fosse um assunto de longa data que nunca se encerrou. E é. Talvez seja exatamente a treta que levou eles a acabarem com a amizade que eles tinham. E o Flash diz que o Sonic tá sendo ingênuo demais em querer comprar essa briga com ele. Enquanto o Sonic revela que foi ele que ensinou o Flash a lutar com espadas. Só que quando aparece o flashback do Sonic supostamente se oferecendo pra ensinar o Flash a usar espadas, eu logo percebi que na verdade o Sonic tentou fazer com o Flash a mesma coisa que o Flash tentou fazer com o Saitama. Ou seja, ele já sabia que o Flash era melhor do que ele e mesmo assim tentou dar um jeitinho de dizer que o mérito era dele por ter ensinado e não do Flash, né? O que bate exatamente com o que o Flash quer fazer agora com o Saitama. O Saitama já provou que ele varre o chão com a cara do Flash a hora que ele quiser. E mesmo assim tá lá, o Flash insistindo o tempo todo com essa conversinha pra boi dormir, que é o Saitama, que o Saitama virar aluno dele e tal, né? Ou seja, o Flash e o Sonic nesse ponto são muito parecidos. Nesse momento aí, né? Nessa insistência. Num outro momento do flashback, é narrado que todos os ninjas treinados nessa vila dormem só 6 horas a cada 72 horas. Que a comida não tem gosto de nada. E que eles não têm acesso a nenhuma informação de fora da vila. Ou seja, é realmente isolado do restante do mundo. Me lembra até aquele filme A Vila, né? E tudo isso acontece para que cada ninja fique completamente desligado das próprias emoções, sabe? Como se fosse um robô. Porque assim, né? eles são treinados para serem assassinos impiedosos. E aqueles que não demonstrarem as próprias emoções estão... São considerados superiores. Mas é aí que tá. O Flash e o Sonic eram superiores a todo o restante. E eles adoravam lutar. Eles se divertiam com isso, com luta. E deve ser por isso que eles odiavam tanto a Vila Ninja. Bom, a luta começa em alta velocidade, como tinha que ser, né? Com os dois trocando golpes de espada e o Sonic utilizando os shurikens explosivas dele. O Sonic tenta todos os melhores golpes que ele tem, mas sem resultado. O Flash derrota ele, afundando ele no chão com a sequência de chute. Mas o Flash reconhece o valor do Sonic e diz que tá surpreso, que ele precisou usar a melhor técnica dele contra o Sonic. Ou seja, o Flash reconhece que ele teve que dar o melhor de si contra o Sonic. Que por sinal foi a mesma técnica que ele usou lá pra testar as habilidades do Blast. Só que o melhor de tudo foi ver que o Flash não tava só surpreso. Ele tava orgulhoso e feliz por ver a evolução do Sonic. Mas nesse momento o combate é interrompido por aqueles ninjas que estavam querendo matar o Flash. Eles reconhecem o Flash como o maior inimigo da Vila Ninja e querem ele morto. Mas Sonic manda eles se afastarem porque a luta pertence a ele, só a ele. Só que quando ele faz isso, os outros ninjas agora decidem que o Sonic também deve morrer. Só que quando o Sonic dá uma encarada neles, acontece a melhor coisa de todo o capítulo. Por quê? Porque ele percebe o quanto todos esses ninjas são simplesmente minúsculos comparados àquele cara lá que o Sonic considera o verdadeiro rival. O Saitama. Galera, se o Sonic apanhou esse tempo todo o Saitama e sobreviveu, eu acho que não são os ninjazinhos aleatórios que vão intimidar ele, né? 
Essa cena mostra que o Sonic realmente reconhece o valor do Saitama. Mesmo que o Saitama não queira esse reconhecimento. O Saitama só quer saber de ir lá na feira dele comprar tudo na promoção, né? Mas o Sonic dá pro Saitama né, o devido valor quase que ao mesmo tempo que o Boros fez. E a gente já fez um Veja Como Foi, tá aqui no card, entre a luta do Saitama e Boros. Pode tocar que você não vai sair do vídeo não, ele abre aqui embaixo e espera pra você tocar depois, ok? E nesse vídeo aqui, a gente mostrou que o Boros foi o primeiro cara a tratar o Saitama com respeito e reconhecer ele como um cara poderoso. Porque não é fácil os caras reconhecerem o Saitama como poderoso, parece que demoram, né, a perceber isso. Enfim, o mangá termina com o Sonic criando uma aliança momentânea com o Flash para os dois poderem se livrar desses ninjas aí que estão ameaçando eles, tipo mosquinhas, né? E aí fica a pergunta, será que isso vai reaproximar os dois? Seria bacana, né? Será que eles vão lembrar os tempos de amizade e o Sonic vai acabar virando herói? Porra, maneiro demais a redenção do Sonic. Seria bem-vindo, porque a associação de heróis está assim, precisando de gente depois de alguns heróis saírem, né? Bora aguardar para ver. E você, prefere Sonic como herói ou como vilão? Comenta aqui embaixo, já tô de olho nos comentários. Mas toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por quê? Porque com esse sininho você já fica sabendo das novidades que tá acontecendo. Principalmente o One Punch Man. Toda hora a gente traz vídeo de One Punch Man, de Naruto, de Dragon Ball, de quadrinhos super porra, cara. Não consigo parar de gostar disso. Por causa de você, por causa disso. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!